Okay, idol. So, tuloy tayo. No? Another scenario, another problem to solve. Okay, so on this time or on this uh, lesson, let's see how many subnet and host per subnet scenario. Okay, so kailangan natin hanapin kung ilang subnet at ilang host per subnet uh, galing sa given. So, ang question natin, how many subnets and host per subnet can you get from the network 172.25.0.0 gamit yung subnet mask na 255.255.254.0? Okay, so again, yung given 172.25.0.0 and then 255.255.254.0. Okay, so para makuha mo yung number of subnets, ito yung formula. 2 raised to new subnet mass minus old subnet mass. Okay, so ibig sabihin, 2 raised to 23 minus 16. Diba? So paano naging 23? Paano naging 23? Kasi 255.255.254.0. Diba, meron ka ng 16 na ones. Doon sa two, dalawang 255. So, siyempre, bibilang ka ulit ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kaya siya naging dot 2, 5, Kasi 16 plus 7 equals 23. Okay? Nagigets mo ito. So, paano naman na, na, natin nalaman na ang old subnet mass ay 16? So, based doon sa class ng IP address. Kasi yung 172 is a class B IP address. And then, ang class B IP address ay merong default subnet mass na slash 16. Kaya mahalaga na dapat tanda mo yung classes ng IP address sa ganitong mga tanong. So, mangyayari, 2 raised to 7, and ang sagot niyan is 128. So, ibig sabihin, dun sa uh, um, uh, 128 number of subnets ang makukuha natin dun sa given na yun, dun sa uh, subnet na nasa given. So, ngayon, hanapin naman natin yung number of hosts per subnet. So, ginawa na rin natin to dun sa mga naon ng scenario, di ba? So, 2 raised to 32, minus new subnet mass, minus 2. Diba? Kasi nga, hindi kasama yung network address and broadcast address. Okay? Nagigets mo, idol? Hindi usable yan. Diba? Siyempre, kailangan natin alisin yan. Okay, so mangyayari, 2 raised to 32, minus, ano yung new subnet mass natin? Slash 23. Diba? Yung subnetted na, minus 2. Okay, so mangyayari, 2 raised to 7, minus 2. I'm sorry, 2 raised to 9 minus 2, ang sagot 512. Okay, minus 2. Siyempre, di ba, minus mo yung network and then broadcast address. So, ang mangyayari, 510 host per subnet. Okay? So, sabihin, dun sa subnet mass na 172.25.0.0 using the subnet mass 255.255.254.0, ang networks na makukuha mo is 128 subnets or 128 networks or pwedeng 128 VLANs kung gusto mo, and then ang host per subnet is 510. So, yun yung mga IP or mga IP addresses na pwede mong i-assign sa devices or workstation on each subnet. Okay? Alright, so yun yung is- ibang klase ng scenario, ibang klase ng problem. Mamaya papakita ang ipakita ng ibang sample niyan or um, same scenario, uh, ibang given para mas maliwanagan ka pa. Okay? Alright, so I hope malinaw, idol, more to come. Okay, super exciting itong mga lessons na to.